Već vekovima unazad moralni ljudi su bežali od politike. Kao proizvod toga dobili smo korupciju koja vlada svim državama sveta bez izuzetka i koju sada samo dragi Bog može da raspetlja. Dobrodošli u svet inflacije glasači. Naši dragi političari su tu zbog nas. Oni naporno rade da nama život bude bolji. Inflacija? Ma inflacija nije problem. Kupajte se ređe, držite dijetu. Nismo mi političari krivi, krivi je ludi Putin. Nažalost, još uvijek u svakoj zemlji sveta postoji oko 80% ljudi koji potpuno veruje u bajku da političari istaknute javne ličnosti služe narodu. Također veruju da se veliki događaj dešavaju spontano i slučajno. Ljudsko neznanje i naivnost su osnovni alat kojima najbogatiji, a zvat ćemo ih lutkari preko korumpiranih političara, uspevaju da rade sa nama šta god žele. Obraćanje političara zvuči prelepo i idealistički, s jednom velikom manom, a ono je da svi oni su uglavnom milioneri, a posebno oni koji su istaknuti najglasniji i najvatreniji zagovornici sukoba, kriza i negativnosti. Ti isti političari, pored toga što su milioneri, ne plaćaju račune za telefon, benzin, niti sami kuvaju i pritom ne podležu zakonima u saobraćaju, a od ostalih zakona ih štiti delimično imunitet i diplomatski pasuš. Mislite li da oni osjećaju inflaciju? Zamislite koliko pogađa onog koji ima par miliona u banci, što je ulje poskupelo. Svako ko je shvatio o čemu se ovde radi, zna da svi lutkari rade zajedno i pitaju se pa zar je moguće da političari NATO pakta morališu na temu rata. Zar je moguće da su svi zaboravili ko je vodio ratove poslednjih pola veka? Svuda po svetu. Moguće je. Za to su zadoženi mediji. Njihova taktika je problem o kojem se ne priča, ne postoji. Zato i nismo osjetili jemenofobiju ili irakofobiju, vijetnamofobiju i tako dalje. Evo jednog slikovitog primjera medijske manipulacije. Mediji će na sva zvona emitovati istaknutog borca protiv klimatskih promjena, malu Gretu, ali će prečutati informaciju da je Greta zvanično milioner. Da li je moralno da milioner bude zabrinut za hiperpotrošačko društvo ako se već planeta raspada? Pa naravno da nije, ali problem o kojem se ne priča i ne postoji. Jeste li se pitali kuda odlazi sav taj višak novca naplaćen od hiperinflacije? Nekome mora otići, zar ne? Pa odlazi najmoćnijim lutkarima, u ovom slučaju Britancima sa njihovom privatnom američkom vojskom i Rusima. Kinezi su takođe važan igrač, ali ne vojno. Njihova uloga je da utiču na ponudu i potražnju robe široke potrošnje. Britanija kao najveća kolonijalna sila je postavila temelje zelenaškog bankarskog sistema i offshore kompanija i služi da lutkarima širom sveta čuva novac i bogatstvo. Oni su svetski bankari i zapravo najmoćniji u čitavoj lutkarskoj predstavi jer znaju za svaku novčanu malverzaciju svojih klijenata i za njih imaju dokaz. Sigurno ste primetili da se Britanija najviše zalaže za rat do posljednjeg Ukrajinca, što je logično, jer oni su zaduženi za profit svetskih lutkara i njihovo je da krizu produže koliko god mogu i zarade dovoljno novaca za svoje klijente. Po medijima, Roman Abramović trenutno kopa po kontejnjerima zato što su mu zamrznuli sve. Nažalost, ogroman broj ljudi veruje u to. Ne brinite se vi za Romana, njemu je dovoljno da proda Rolex sa ruke ili sliku sa zida. Za Abramovića inflacije nema. Nego ima li inflacije za Volodimira Zelenskog? Pa nema, jer Volodimir toliko veruje Ukrajini za koju se bori da svoje bogatstvo kompanije Kvartal 95 već dugo čuva na britanskim devičanskim ostrovima. Ovo su otkrili inače Pandora papiri. Dokumenti pokazuju da su Zelenski i njegovi partneri u televizijskoj produkcijskoj kompaniji Kvartal 95 uspostavili mrežu offshore firmi koje datiraju još od 2012. godine, 
kada je kompanija počela da pravi redovne sadržaje za TV stanice u vlasništvu Igora Kolomojskog, oligarha koji je pod optužbama za prevaru od više milijardi dolara. Offshore su takođe koristili saradnici Zelenskog za kupovinu i posjedovanje tri vrhunska imanja u centru gde? Londona, naravno. Dokumenti takođe pokazuju da je neposredno pre nego što je izabran poklonio svoj udeo u ključnoj offshore kompaniji Maltex Multikapital Korporaciji. Registrovano je na britanskim devičanskim ostrovima svom poslovnom partneru, koji će uskoro biti njegov glavni predsjednički pomoćnik. I uprko s tome što se odrekao svojih akcija, dokumenti pokazuju da je ubrzo sklopljen aranžman koji bi omogućio offshoreu da nastavi da isplaćuje dividende kompaniji koja sada pripada njegovoj ženi. Zar je moguće da Nemačka i Nemci ovo ne znaju, te pokošavaju da ubede svoje Nemce kako su suviše zavisni od Rusije i da je vreme da propadnu zarad jedne Ukrajine? Precizni i uređeni Nemci, sudeći po medijima, su spremni da žrtvuju svoju privrednu imperiju zarad korumpiranih ukrajinskih tajkuna, te zbog Ukrajine, umesto jeftine ruske energije i Severnog toka 2, uđu u duboku recesiju da bi kupovali skuplju energiju. I sve to zbog morala. Zar Nemačka nije potpuno zavisna od britanske vojske preko Atlantika i dolara? Sudeći po najglasnijoj nemačkoj gospođi Ursuli von der Leyen, da, Nemci trebaju ići do kraja. Nemci trebaju da se kupaju hladnom vodom sve dok zli Putin ne prestane sa ratom. Međutim, da li gospođa Leen ima problemi sa inflacijom kao i mi? Sudeći po brojnim špekulacijama i činjenicom da jedna od četiri najmoćnije žene na svetu po Forbesu, von der Leen posjeduje bogatstvo od 50 miliona dolara. Ono što se sigurno zna je godišnja plata od sitnih 300.000 eura, što je oko 25.000 eura mesečno. Možete misliti koliko Ursula osjeća inflaciju dok Nemce poziva je da unište sve što su stvorili zbog Volodimira Zelenskog. Ja se prosto pitam ko su ti ljudi koji veruju u ove bajke. Na sve to, Len je najbliža saradnica Angele Merkel, koja važi za nekog koja je Evropu i doveo u tu situaciju jer je produbio odnose sa Rusijom. Da li ste znali da je von der Leyen jedina političarka koja je od početka do kraja vladavine Angele Merkel bila uz nju. Angela je predlagala nju i za predsjednika. Odjednom, von der Leyen postaje strogi kritičar ruskog interesa. Naravno, ne treba se uopšte iznenaditi ni činjenicom da je engleski premijer Boris Johnson lumpovao i imao vinske žurke za vreme strogo karantina u istoj toj Britaniji. Evropljani treba dobro da razmisle ko ih vodi i ko im radi o glavi, jer se čini da ti koji nas vode rade apsolutno protiv Evrope. Britanska Amerika, Rusija i kineska gigafabrika će se izvući, ali Evropa može lako postati multinacionalni i verski haos, i to sve zbog jednog zelenskog i lažnog morala koji je odavno napustio naš univerzum. Ako vam se svideo ovaj video, Podržite kanal pretiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.